வணக்கம் பால் சமையல் இன்றைக்கி ஒரு கேக் ஐட்டம் ஒன்று செய்ய போகிறேன் அது இட்டாலியனில் ஒரு கேக் நல்ல ஃபேமஸான கேக் ஒன்று ஆனால் அதில் வந்து அட்கோலும் முட்டையும் போட்டு தான் இதில் செய்வினோம் இன்றைக்கி அது ரெண்டும் இல்லாமல் இதை நாங்கள் செய்வோம் இப்போ இந்த கேக் ஐட்டத்துக்கு என்னென்ன தேவையான பொருளால் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பிஸ்கெட் அஞ்சூறு கிராம் எடுத்துக்கிறேன் இது சீ கொஞ்சம் சீனி போட்டு ரசுக்கு மாதிரி ஒரு பிஸ்கெட் உண்டு அது அஞ்சூறு கிராம் எடுத்துருக்குறேன் மஸ்க போன எழுநூற்றம்பது கிராம் டொப்புள் ராமன் ஃப்ரெஷ் கேஸை வந்து முந்நூற்றம்பது க்ரீம் சீஸ் டபுள் க்ரீம் சீஸ் முந்நூற்றம்பது எடுத்து பிங்க் க்ரீம் நானூறு மில்லி எடுத்துருக்குறேன் விப்பிங் க்ரீம் இது வந்து ஐசிங் சுக்கர் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துருக்குறேன் பூடா சுக்கர் சொல்கிறேன் ஐசிங் சுக்கர் வெனிலா சுக்கர் ரெண்டு பேக்கெட் எடுத்துருக்குறேன் கடன் கோபி முந்நூறு லிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இது நான் சுட சுட வச்சு இப்போ ஆற வச்சுருக்குறேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு பேக்கெட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பேக்கெட் எட்டு கிராம் வரும் அஞ்சு பேக்கெட் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து இந்த விப்பிங் க்ரீமை கொஞ்சம் திக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிள் ஐஸ் ரெண்டு ஒரு பவுடர் எடுத்துருக்குறேன் இந்த மஸ்க போனால் முதல் போடுறேன் மஸ்க போனே எல்லாமே நீங்கள் ரூம் டெம்பரேச்சரில் முதலே எடுத்து வச்சுருக்கணும் போட்டுட்டு டப்புள் ட்ராம் க்ரீம் சீசையும் இதுக்கு போடுறேன் ஐசிங் சுகரையும் இதுக்கு போடுறேன் ஐசிங் சுகர் எல்லா சுக்கரையும் இதுக்கு போடுறேன் அடிச்சாச்சு இப்போ இந்த விப்பிங் க்ரீமை இந்த சாணே க்ரீம் ஸ்டேபிளைஸ் இப்போ போடுற அஞ்சு பேக்கெட்டையும் இதுக்குள்ள போடுறேன் விப்பிங் க்ரீம் இந்த விப்பிங் க்ரீமை கொஞ்சம் திக் ஆக்குறதுக்காக வேண்டி தான் இது போடுறோம் எல்லாம் கலந்து வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அடியுங்க பதத்துக்கு வரது நல்ல க்ரீமிக்க அப்படி இருக்கணும் இது சரி இப்போ நாங்கள் கேட்க செய்ய இந்த பிஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு கோப்பியில் ஒரு நிமிஷம் அங்காலையும் அங்காலையும் இப்போ நினச்சிட்டு இப்போ அப்படி வைங்கோம் ஒருக்கா பிஸ்கெட் வச்சுட்டோம் இப்ப இதுக்கு மேல பூசிட்டு இன்னொருக்கா திருப்பி இன்னொருக்கா இதை வைப்போம் இதுக்கு மேலேயே திருப்பி முதல் வச்ச மாதிரி திருப்பி வைப்போம் கோப்பிலாம் நினைக்கணும் முடியல கக்கோ த இதுலேயும் நினைக்கலாம் உங்களை விரும்பின டேஸ்ட்டுக்கு செய்யலாம் திருப்பியும் இந்த க்ரீமை மேலே பூசணும் இது செய்து முடிச்சிட்டோம் இதை பிடிச்சிக்க வச்சுட்டு கக்கா பவுடர் கொஞ்சம் போட்டு எடுக்கணும் இதை முதல் ரெண்டு மணித்தியாலும் பிரிச்சுக்க வைப்போம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு மணி தாத்தால் எடுத்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் இந்த கக்கா பவுடரை போட போகிறோம் இந்த திரமிசும் செய்து முடிச்சாச்சு இதை நீங்களும் செய்து பாருங்கள் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டலாக வெட்டி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்